giải thoát môn Le Bouddha a passé des heures au pied de l'arbre Bodhi pour regarder en profondeur. Avant l'Octeshvara aussi, ils ont découvert le vide comme la nature des choses. Et après cela, ils ont, eu, ils ont pu euh, transcender toutes sortes d'afflictions et de mal-être. Et c'est pourquoi la première porte de libération, le vide, c'est une porte dont vous pouvez vous servir. Regardez les choses, regardez vous-même, regardez la personne de votre que vous aimez. Et il faut, il faut voir la nature du vide en vous, en elle. Dans une relation comme père et fils, il faut regarder pour voir le vide dans le Père et dans le Fils. Le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. La souffrance du Père est la souffrance du Fils et le Fils euh, amène le Père vers le futur. Alors, quand on voit comme ça, il n'y aura plus de conflit. Il n'y aura, aura plus de colère. Il n'y aura plus de désespoir. Mon Fils, c'est moi. Mon père, c'est moi-même. Et c'est possible de réunir des conditions favorables pour que le fils puisse aider au père de se manifester comme il faut. Peut-être le père n'a pas eu beaucoup de chance. Mais maintenant, le fils a le dharma comme guide. Le fils peut aider le père en lui de se manifester euh, en beauté. Le, fils, le père dans le fils est déjà différent que le père dehors. C'est parce que le fils a la pratique. Et quand il y a une grande transformation, transformation dans le fils, euh, une aide apportée au père est une chose euh, possible et facile. Mais tout commence avec la vision de l'interprète, la vision du vide. Être vide, c'est être vide d'une identité séparée, une existence séparée. Père et fils, intersons. Euh, Dieu le Père et Dieu le Fils, intersons. Quand vous regardez la fleur, vous voyez le cosmos. Quand vous regardez Jésus, vous voyez Dieu le Père. Et c'est vraiment la signification du vide. On voit le tout dans le un et le un dans le tout. Le vide, ce n'est pas une philosophie. Le vide, c'est une vision qui nous libère. Le vide commence à être, commence comme, comme une notion, comme une idée. On commence par la notion du vide. Mais une notion ne peut pas nous libérer. Le vide, ça doit être une vision, une expérience profonde. J'ai une boîte d'allumettes et je peux distinguer entre une allumette 
et la flamme que la lumette peut engendrer. Ma chère petite flamme, je sais que tu es là. Il faut que tu manifestes pour nous. Et avec cette allumette, une condition, une des conditions, tu vas pouvoir manifester. Je suis prêt à me manifester très, mais il me faut aider avec un geste. D'accord, l'allumette et le mouvement. Voilà la flamme qui qui est manifesté. Une chose que je constate est que quand la flamme manifeste, il commence à consommer l'allumette. La même chose est vraie avec euh, la sagesse, la vision profonde sur le vide. Le vide peut être une notion. Le vide peut être une euh, vision profonde, une euh, expérience profonde. Et la vision profonde, c'est comme la flamme. Une fois manifestée, elle commence à consommer, à détruire la notion. Je vous ai dit déjà que la notion de vide ne peut pas vous libérer. Seule la vision profonde du vide peut nous libérer. Alors on se sert de la notion pour pouvoir engendrer la, la vision profonde. Et c'est pourquoi le Bouddha a dit ceci, il faut faire très attention. Le dharma que je vous ai proposé, c'est seulement un radeau. Et le radeau, ce n'est pas pour, euh, pour vénérer, pour... Euh, Idolâtrer, le dharma, c'est pour être utilisé afin de pouvoir aller jusqu'à l'autre rive. Il ne faut pas être attaché au dharma. Il faut laisser aller le dharma, c'est le Bouddha a dit. Il ne faut pas être pris par le dharma. C'est parce que le dharma vous êtes offert comme une notion. Il faut se servir avec beaucoup d'intelligence de cet enseignement pour pouvoir générer, pour pouvoir faire parvenir la vision du vide qu'ils allaient vous libérer. Donc le radeau, ce n'est pas, c'est pas du tout l'autre rive. C'est l'autre drive que nous voulons. Et le radeau, c'est ton instrument. Donc, le vide dont nous parlons n'est pas, ne doit pas être conçu comme une philosophie, une doctrine, une idéologie, mais seulement quelque chose comme une allumette. Donc, on peut se servir pour faire euh, jaillir la flamme avec la pratique. La pratique ici, c'est regarder les choses, écouter les choses de manière profonde pour pouvoir toucher en profondeur cette nature de l'inter-être, cette nature de vide. Nous tous, nous acceptons la vérité de l'impermanence. 
tout change. Notre corps, notre esprit, le monde, tout change. Intellectuellement, nous sommes prêts d'accepter la vérité de l'impermanence. Mais cela n'aide pas beaucoup, c'est parce que dans la vie quotidienne, on vit, on continue à vivre en telle sorte que si, que si les choses sont encore permanente. La personne que vous aimez, vous pensez qu'elle va rester là pour toujours. Et vous, vous allez rester vous-même pour toujours. Vous avez cette, cette croyance en vous innée. Vous n'avez pas vraiment touché la nature de l'impermanence en vous. Et dans la personne de votre euh, dans la personne de votre bien-aimé il faut vivre chaque jour la vie de chaque jour en telle sorte que vous pouvez entrer en contact avec la nature de l'impermanence à chaque instant et si vous êtes habité par la vision de l'impermanence alors vous allez vous allez faire et dire des choses qui puissent rendre cette personne heureuse maintenant. C'est parce que demain, ce sera tout plus tard. Mais vous ne dites pas cela, vous ne faites pas cela, vous pensez qu'elle va durer euh, des années, des années, des centaines d'années. Et une fois cette personne est morte, une fois que vous avez perdu cette personne, vous commencez à regretter. C'est parce que la vision de l'impermanence n'est pas en vous. Vous avez seulement la notion de l'impermanence. Donc, la vision de l'impermanence vous rend vraiment vivante, alerte. Et vous savez exactement qu'est-ce que vous devez faire. Et surtout, qu'est-ce que vous ne devez pas faire dans le moment présent pour que l'amour, le bonheur, la compassion soient possibles. Donc ici, on apprend que une, la notion de l'impermanence, ce n'est pas la vision de l'impermanence. Une idée du vide n'est pas la vision du vide. Et c'est notre manière, c'est à cause de notre manière de vivre que nous puissions toucher en profondeur la nature du vide ou la nature de l'impermanence. Si vous pouvez toucher la nature du vide, alors vous n'aurez plus peur. Et la nature du nuage, c'est la nature du vide. La nature de Jésus, de Bouddha, de vous-même, c'est aussi la nature du vide. Et si vous pouvez entrer en contact avec cette nature de vide dans le être, vous n'aurez plus peur. Donc, euh, le Sutra du cœur qu'on a chanté ce matin, c'est à propos de la non-peur. Nirvana, ça veut dire l'extinction. Et ça veut dire à peu près la même chose, le vide. L'extinction des idées. des notions. Même la notion du vide, même la notion de l'impermanence. L'impermanence vous est offerte pour que vous puissiez, puissiez avoir une chance de surmonter la notion de permanence. La notion d'impermanence peut être utile à vous, mais si vous êtes pris par la notion d'impermanence, ça ne vous aide pas. C'est parce que vous avez seulement la notion de l'impermanence. Vous n'avez pas encore la vision de l'impermanence. Et vous pouvez être emprisonné par une notion, la notion impermanence. 
l'impermanence, c'est le dharma. Mais il faut utiliser le dharma, utiliser le dharma pour pouvoir vous libérer. Il ne faut pas être emprisonné par le dharma. Dans le sutra du diamant, le Bouddha a dit il faut, le dharma est quelque chose à laisser aller. Et si le dharma est comme ça, le non dharma, le grand dharma, il faut le laisser aller aussi. Le dharma, fab. Le grand dharma, fi fab. Tous les deux doivent être laissés aller. So, uh, donc, euh, nirvana, c'est extinction, c'est le vide, et on peut dire le vide euh, des notions. Comme la notion de naissance. Et la notion mort. Ça fait peur. Les notions comme ça, ça va faire souffrir les notions comme ça. Avant que, que la feuille de papier soit née, est-ce est qu'il a, est qu a déjà existé Est-ce que le, la feuille de papier vient du rien Non, je ne pense pas. De rien, on ne peut pas devenir quelque chose. La feuille de papier est venue de quelque chose. L'arbre dans la forêt. Et l'arbre est nourri, a été nourri par euh, la pluie, par le soleil, par la terre. Donc, euh, l'apparition de la feuille, ce n'est pas vraiment une naissance. C'est une euh, con continuation. On peut songer, on peut percevoir, on peut concevoir des vies antérieures de la feuille de papier. Chère feuille de papier, je sais que tu as, euh, tu as été là dans le monde, dans tes vies antérieures. Tu as été forêt, tu as été euh, en lumière de soleil, tu as été euh, euh, arbre et pluie. Et euh, maintenant, tu te manifestes en forme de papier. Donc, euh, le moment où tu te manifestes en ce forme, c'est un moment de continuation. C'est parce que du non-être, on ne peut pas passer à l'être. Non-être et être, ce sont aussi des notions. Et notre façon de penser, c'est comme si comme ceci. Supposons que je dessine une ligne représentant le temps et je marque ici un point appelé N, naissance. Et je pense qu'avant ce point N, c'était le néant, le non-être. Et à partir de N, c'est l'être. Et l'être continue jusqu'au jusqu point M, la mort. Et à partir du point M, le non-être encore. C'est notre notion de naissance et de mort est basée sur, sur cela. De l'être, du non-être, on passe à l'être. Et de l'être, on passe au non-être à nouveau. C'est une erreur. C'est une double prise. 
Donc avant de se manifester comme euh, feuille de papier, ce morceau de papier n'est pas venu du non-être. Il a, il a déjà, il a, il a eu déjà ses vies antérieures. Donc, euh, ce, mom ce moment, ce n'est pas une mo un mo le moment de commencement. Ce n'est pas le moment euh, euh, de la naissance. C'est un moment de continuation. Et nous avons proposé aux amis, de, au lieu de, de chanter « Happy birthday to you », Uh, on va chanter « Happy Continuation Day to you ». Heureuse continuation à vous. Anniversaire de continuation, pas de naissance. Et si N est, une, est un moment de continuation, M aussi, c'est un moment de continuation. Quand... Euh, le nuage se transforme en pluie. C'est un commencement. C'est aussi, ce n'est pas vraiment une fin. Ce n'est pas vraiment un commencement. C'est une continuation. Donc le moment quand le nuage se transforme en pluie, c'est aussi un moment de continuation. Donc, la notion de naissance ne, pas, ne peut pas appliquer, ne peut pas être appliquée à la réalité, vraiment. C'est parce que être né dans notre, dans notre tête, c'est de personne, on devient quelqu'un. De rien, on devient quelque chose. Mais ce n'est pas vrai du néant, du euh, non-être, on ne peut pas passer à l'être. Et de l'être, on ne peut pas laisser, euh, passer au non-être. Donc il faut surmonter ces deux paires de notions d'opposés. Nirvana, le vide, c'est avant tout l'absence de cette notion naissance l'absence de cette notion mort. Et Lavoisier a bien dit, rien ne se crée, c'est-à-dire il n'y a pas de naissance. Rien ne se fait, il n'y a pas de mort. Ça s'applique euh, au nuage, à la feuille de papier, ça s'applique à votre bien-aimé, ça s'applique à vous. Notre nature, c'est la nature de la non-naissance la nature du la non mort et si vous touchez cette vision du vide alors vous n'aurez plus peur c'est impossible pour vous de de passer de l'être au non être c'est impossible pour votre bien aimé de mourir Il y a toujours une continuation en termes de karma, de rétribution, d'énergie, de pensée, de parole et d'actes. Donc ce n'est pas, ce ne serait pas scientifique du tout de penser qu'après la dissolution de notre corps, il n'y a plus rien. Non. On continue toujours. Et on peut continuer à en beauté. Avec euh, le silence de ce, ces deux notions, naissance et mort, on peut, on peut aussi euh, enlever la notion d'être et du non-être. Quand la chose n'est pas encore manifestée, on a la tendance de 
la décrire comme non-être. Mais la flamme qui s'est manifestée il y a quelques dizaines de minutes, est-ce qu'on peut le qualifier comme non-être Non. Cette flamme qui a cessé de manifester, elle n'appartient pas au domaine du non-être. Ma chère petite flamme, je sais que tu es encore là, quelque part. Tu n'appartiens pas au domaine du non-être. Tu es là dans les conditions qui peuvent t'aider à se manifester. Tu es dans la boîte d'allumettes. Tu te caches dans la boîte, mais tu te caches aussi hors de la boîte. Je sais que dans, dans l'air, il y a l'oxygène. Et je sais que sans l'oxygène, tu ne peux pas te manifester. Donc tu es aussi dans l'oxygène hors de la boîte. Et tu peux être dans les doigts de Thay, parce que Thay peut apporter une autre condition pour que tu puisses te manifester. Alors man, manifeste-toi encore une fois. Et la flamme nous a écoutés. D'accord. Et la flamme se manifeste. Ma petite flamme, où es-tu maintenant Tu t'es man man manifesté, tu es venu et tu es maintenant parti. Où es-tu Tu me manques. Et si on écoute avec concentration, on peut entendre la réponse de la flamme. Cher Thay, cher Sangha, je suis venu de nulle part. Je ne suis pas venu de l'est, de l'ouest, du nord, du sud. Quand les choses, quand les conditions sont suffisantes, je me manifeste, c'est tout. Et nous savons que la flamme a raison, a dit la vérité. Elle n'est pas venue du sud, ni du sud, ni du nord. Sa nature est non locale. Quand les conditions sont suffisantes, elle se manifeste. Et quand les conditions ne sont plus suffisantes, elle se cache. Mais elle est toujours là. Donc, euh, le qualifier, la qualifier comme euh, être ou non-être, c'est faux. Avant sa manifestation, nous, allons, nous avons l'intention de la décrire comme non-être, non-existant. Et quand elle se manifeste, nous avons l'intention de, de la décrire comme existant, être. Et après la manifestation, quand elle se se cache, on a encore cette tendance à la décrire, décrire comme non-existant, le non-être. Et c'est pourquoi il faut regarder et voir que la nature de la flamme n'est pas caractérisée par l'être, ni par l'être, ni par le non-être. Quelqu'un a dit que Dieu est la base de l'être, la fondation de l'être. Je pose cette question, si Dieu est la base de l'être, qui sera la base du non-être Quand on regarde en profondeur, on voit que être et non-être ne sont que des idées, ne sont que des notions. 
la réalité transcende la notion de l'être et du non-être. Non seulement la flamme est comme ça, le nuage est comme ça, la feuille de papier est comme ça, mais nous sommes comme ça, notre bien aimé est comme ça, notre nature, c'est la nature de, du non-être non et non-être. La notion de non-être et de l'être ne peut pas décrire la réalité. Il ne faut pas décrire Dieu comme fondation de l'être. C'est parce que si Dieu est la notion, est la fondation de l'être, qui sera la, la fondation du non-être Il ne faut pas décrire Dieu en termes d'être et du non-être. C'est parce que ce sont seulement des idées. Et Dieu, c'est l'absolu qui transcend toutes les idées, toutes les notions. Être ou ne pas être, ce n'est pas là la question. Et quand nous entendons, nous écoutons la flamme, nous, nous découvrons aussi une autre vérité. Il a la notion de venue. Et la notion de départ. Vous avez entendu la flamme. Je ne suis pas venu du nord, ni du nord, ni du sud. Ni de l'est, ni de l'ouest. Ma nature est non locale. Quand les conditions sont suffisantes, je manifeste pour votre perception. Je suis libre de l'être et de, du non-être. Et quand les conditions ne sont plus suffisantes, je cesse manifestation pour me manifester autrement. Je ne suis allé nulle part. Ma nature, c'est la nature de la non-venue et non-départ. La notion venue et départ, ce sont des notions qui ne s'appliquent pas à la, à la réalité. On ne peut pas décrire un nuage en termes d'être, du non-être, naissance et mort. On ne peut pas décrire Jésus, Bouddha, vous-même, votre bien-aimé en, en ces termes. Et c'est une mutation de base dans le bouddhisme. On doit avoir le temps pour vivre en profondeur. Et en vivant en cela, on va pouvoir toucher notre propre nature, la nature de la non-mort, de la non-naissance. Donc l'enseignement sur le vide, c'est pour nous apporter des instruments à la pratique. Avec euh, l'énergie de la pleine conscience, de la concentration, non seulement on peut vivre en profondeur chaque euh, moment de notre vie quotidienne, mais on peut avoir accès à cette nature véritable de la réalité de nous-mêmes. Et ça va dissiper toutes sortes de peurs, d'angoisse.
la deuxième porte de délivrance, de libération, c'est la porte appelée euh, la non-apparence. Ou bien Sinlessness. Mac, la non Mac, la non apparence, ça va? Hmm? Le vide, Shunyata, la non-apparence, Animita. Il ne faut pas être pris par la forme, par l'apparence par le signe, par les signes. Il faut regarder en profondeur pour toucher à la nature véritable des choses. Vous êtes habitué à votre nuage bien-aimé. Votre nuage s'est manifesté magnifiquement. Vous êtes attaché à lui, à elle. Mais à cause du fait que les choses sont impermanentes, votre nuage bien-aimé n'est plus là. Et vous pleurez. Vous avez beaucoup de peine. Vous avez reconnu votre bien-aimé dans cette forme dans cette forme de manifestation. Vous êtes habitué à cette forme de, de manifestation. Et maintenant, cette forme n'est plus là. Et vous êtes frappé par la douleur, le désespoir. Vous pensez que votre bien-aimé a passé de l'être au non-être. Et vous ne pouvez pas continuer. Mais il faut regarder pour voir pour ne pas être euh, trompé par l'apparence. Votre nuage bien-aimé est encore là, est bien, est bien là, mais dans une autre forme de manifestation. Dans sa nouvelle forme, par exemple, la neige, la neige ou la pluie, elle vous rappelle, « Chérie, chérie, je suis là, est-ce que tu m'entends ?» Mais parce que vous êtes déjà euh, pris, déjà habitué à, à cette même manifestation hum, dans le passé, vous n'avez pas cette capacité de le reconnaître dans sa nouvelle forme de manifestation. C'est pourquoi la douleur, le désespoir. Rien ne se perd, votre bien-aimé aussi. Et le continue, elle continue. Et il faut regarder en profondeur pour voir, reconnaître sa continuation. Moi, je pratique cela tous les jours. Quand je regarde autour de moi, je me vois dans mes amis, dans mes disciples, dans mes étudiants. Je sais que je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Je vais être là pour très longtemps. Il ne faut pas me pleurer. Je serai là très longtemps grâce à vous, grâce à votre pratique. Et c'est une chose possible de regarder cela et vous identifier euh, dans, dans, dans la réduction dite de base. C'est une base très solide 
vous êtes allé à cette rétribution et vous allez vous, allez vous reconstituer sous différentes formes. Et c'est ce que votre bien-aimé a fait. Elle s'est manifestée déjà dans, dans, dans une nouvelle forme. Et comme vous êtes pris dans l'habitude, dans la forme de manifestation qui, est, qui vous est habituée, alors vous ne pouvez pas le reconnaître, la reconnaître dans sa nouvelle forme de manifestation. Donc, euh, la non-apparence, c'est une seconde porte de libération. Grâce à cela, vous pouvez surmonter votre désespoir, votre douleur. Votre aimé est toujours là, très proche. Et vous pouvez parler à lui, à elle maintenant. Chérie, je sais que tu es là. Tu es très proche de moi, tu es en moi. Tu es autour de moi. Je te sens, je sens ta présence très forte. Mon papa n'est plus là, ma maman n'est plus là dans leur forme que j'ai reconnu, reconnu quand j'étais jeune. Et mon maître n'est plus là, mais je sens leur présence très forte à moi et autour de moi. Je ne pense pas jamais, je ne pense jamais qu'ils ne sont pas là, qu'ils ne soient pas là. Ils sont très euh, euh, vous pouvez euh, sentir cette présence très forte en vous et autour de vous. Et je suis sûr que vous avez cette expérience aussi. Cette manifestation, cette forme de manifestation n'est pas là, mais vous, vous sentez sa présence si forte en vous et autour de vous. Le h 2 o peut se présenter en forme de nuage, en forme de, en forme de brume, en forme de vapeur, en forme de pluie, en forme de glace. Ça peut être léger, ça peut être très lourd, mais ce sont des apparences. Il ne faut pas être pris par l'apparence. Il faut toucher la nature propre de l'eau, de la glace. Et vous n'avez plus peur. Et vous n'êtes plus victime de votre désespoir, de votre douleur. C'est pourquoi le Bouddha nous a proposé, nous a offert une autre porte de libération appeler la porte de la non-apparence. Il ne faut pas se fier à la forme, à l'apparence. Rien ne se crée, rien ne se perd. Ça concerne vous, ça concerne votre bien-aimé, ça concerne votre monde. Avec la vision de la non-apparence, vous pouvez transformer votre peine, votre désespoir. La, la troisième porte de libération, c'est la porte appelée la non-poursuite. Apranihita. Ce 
cette une porte magnifique. Après, après Hita, c'est ne pas placer devant vous quelque chose pour courir après. La non-poursuite. Vous pensez que le bonheur, c'est une chose qui est devant vous et vous devez le, le poursuivre. Si vous aspirez à la libération, à l'éveil, si vous cherchez le royaume de Dieu ou la terre pure du Bouddha, il faut savoir que ces, toutes ces choses-là sont déjà en vous. Tout cela est disponible dans le moment présent en vous. Vous êtes déjà la personne que vous souhaitez devenir. Vous êtes une merveille déjà. Il ne faut pas chercher à devenir une autre personne, comme la fleur de lotus. Elle est une merveille déjà. Elle n'a pas besoin de devenir un chrysanthème. La, le bonheur, la joie, le royaume de Dieu, tout cela est disponible dans l'instant présent. Si vous avez assez, assez de pleine conscience, assez de concentration, alors vous pouvez la toucher, les toucher. Et c'est pourquoi je dis à mes amis chrétiens que le royaume de Dieu est maintenant ou jamais. Regardez le ciel bleu, écoutez la pluie, regardez les fleurs, les écoutez les oiseaux, les collines vertes. Tout ça appartient au royaume de Dieu. Et vous, vous-même, vous, vous appartenez au royaume. Au royaume de Dieu, on peut s'amuser. On peut utiliser la boue pour confectionner les, les fleurs de lotus. Et pourquoi courir Pourquoi entamer une course qui, euh, qui a pour effet de de tout détruire. C'est pourquoi on a commencé cette cette retraite avec la pratique de la marche méditative. Quand vous faites un pas avec une inspiration profonde. Réaliser un arrêt complet. Ne, ne courez plus. Arrêtez-vous complètement. Touchez le moment présent. Touchez l'ici et le maintenant et vous pouvez toucher le royaume de Dieu qui est disponible. Le fait est que le royaume est toujours disponible. C'est vous qui n'êtes pas disponible au royaume à cause de la course. Donc il faut arrêter la course. Le bonheur, c'est maintenant ou jamais. Avec la sagesse, avec la vision profonde, le bonheur est une chose possible. On n'a beso pas besoin de plus d'argent ou de renommée ou de pouvoir. C'est cette vision profonde qui vous euh, donne l'accès au royaume de Dieu. Dans l'Évangile, il y a l'histoire de l'agriculteur. Euh, 
qui a découvert une, un trésor dans un petit, dans un champ. Il est revenu chez lui et il donne tout, euh, tous les morceaux de terre qu'il possède. Et il regarde seulement cette petite facelle qui a le trésor. Le trésor, ça, c'est le, euh, ça représente le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est disponible dans l'ici et le maintenant. Et à cause de la course, à cause du fait que vous ne pouvez pas vous établir dans le moment présent, vous ne pouvez pas, pas toucher les merveilles de la vie qui sont disponibles dans le moment présent. C'est pourquoi vous avez perdu euh, le royaume. Et la méthode euh, de récupérer pour récupérer le royaume, c'est d'arrêter la course. Apprendre à vivre dans la pleine conscience. Et le cadeau qui vous est offert par la retraite, c'est quelque chose d'extrêmement euh, important. C'est le royaume de Dieu. Et dans, dans le futur, vous, vous n'allez pas dire que personne a, nous a dit que le royaume est disponible. Quelqu'un vous a dit ça Et quand vous touchez euh, le royaume de, de Dieu en pleine, euh, euh, en pleine conscience et en profondeur, vous savez que l'éternité peut, peut être touchée un instant <coughs> contient l'éternité. Et c'est une chose possible. Pour moi, le royaume de Dieu, la, la, la terre pure du Bouddha, est quelque chose de si hum, réel, concret. Ce n'est pas une idée. Quand vous marchez, vous restez dans le royaume. Chaque pas doit vous aider à toucher le royaume. Et vous pouvez vous... Hum, promener toute la journée dans le royaume de Dieu. C'est ma pratique. Et c'est une pratique qui est très nourrissante, guérissante. Et nous pouvons nous guérir et guérir notre planète en marchant comme ça, en vivant notre vie quotidienne comme ça. Le vide une porte de libération. La non-apparence, c'est une porte de libération. La non-poursuite aussi. Et je pense que c'est euh, cet enseignement offert par le Bouddha n'est pas quelque chose de, de trop compliqué. L'enseignement du Bouddha est simple, profonde, mais simple. Il ne faut pas la rendre compliquée. Nous avons eu la chance de venir ensemble pendant une semaine. Nous avons apporté nos bonnes graines. Et ces bonnes graines ont été arrosées par vous-même, par nous-mêmes et par notre sangha. On se sent mieux à l'instant présent. On fait le vœu de continuer la pratique quand on retourne chez soi. Nous sommes une famille, nous sommes une sangha, une famille spirituelle. Et nous pouvons emporter avec nous la sangha dans notre cœur. La sangha est un peu partout. La sagesse du Bouddha, la vision profonde, la liberté, la fraternité, ce sont des choses possibles dans la vie quotidienne. Et chacun de nous doit, doit préserver la lumière transmise par euh, euh, la lumière du Bouddha, transmise par euh, la pratique. Euh, je demande aux 
monastic devenir offrir euh, un chant. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation de la pratique chez vous et vous pouvez apporter cette lumière à vos proches, à vos amis. Merci.